Essa aqui vai para quem acha que não existe imperialismo. Vejam essa manchete. Brasil utiliza há mais de 60 anos criptografia de empresa que era controlada pela CIA, revelam documentos. Não só o Brasil. Essa mesma reportagem aqui dá conta de que 120 países desde a década de 50, né? desde a década de 50, mais de 120 países. Uma empresa suíça, eu anotei aqui o nome, a Crypto AG, né? uma empresa suíça, que compartilharia é, essas informações que estariam disponíveis a partir dos equipamentos do setor militar vendidos por essa empresa com a CIA dos Estados Unidos e também com a agência de inteligência da Alemanha. Porém, a, a Alemanha estaria fazendo serviço até o início dos anos 90 e estaria mais centrado ainda na época da Alemanha Ocidental. É, então, é, a questão é a seguinte, os contratos brasileiros, por exemplo, para compra de equipamentos para submarinos é, da Marinha, seriam muito mais recentes e, inclusive, a Marinha Brasileira diz não saber desse tipo de coisa, algo que já veio à tona há algum tempo e mostra como que a questão da inteligência é fundamental da informação. Por exemplo, é, essas informações dessa empresa teriam sido utilizadas pelo governo da Grã-Bretanha na guerra contra a Argentina aqui na América do Sul, na Guerra das Malvinas. Informações que teriam sido repassadas pela CIA aos britânicos. E não foi a única vez que essas informações teriam sido utilizadas. Isso mostra, gente, como claramente o imperialismo é uma forma de política permanente dos estados capitalistas. Então é importante a gente ressaltar isso e por isso eu decidi também aqui começar a nossa live destacando essa notícia que impacta diretamente o Brasil, mas não é apenas uma notícia que diz respeito ao Brasil e mostra como que os Estados Unidos fazem para manter a sua hegemonia através do imperialismo.